হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু স্ট্রাগলিং সোলস আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভবনের সামনে যেটা ভানু ভবন হিসেবে পরিচিত তো আজকের আমার টপিক অদ্ভুত একটা জিনিস আমরা দেখতে যাচ্ছি এমন একটা আর্কিটেকচার যেটা স্থাপিত হয়েছিল আঠারোশো তেতাল্লিশ সালে মানে দার্জিলিংয়ে স্থাপিত ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট আর্কিটেকচারের মধ্যে এটা একটা এই দেখো আজকের আমাদের ডেস্টিনেশন এটা হলো সেন্ট অ্যান্ড্রিউস চার্চ যা স্থাপিত হয়েছিল আঠারোশো তেতাল্লিশ সালে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই চার্চে কি করে আসবেন দার্জিলিং ম্যালে যে স্টেজটা আছে তার পাশের বাম দিকের রাস্তা ধরে কিছু দূর পাঁচ মিনিট মতো হাঁটলেই আপনি চলে আসবেন অন্য একটা রাস্তায় তার সামনে আপনি দেখতে পাবেন এই বিখ্যাত বিল্ডিংটি তো সেই সেই বিখ্যাত বিল্ডিং ভানুভবন আর এখান দিয়ে এন্ট্রি আমাদের চার্চের আঠারোশো তেতাল্লিশ সালে এই চার্চটি তৈরি হতে মোট খরচ হয়েছিল ন হাজার টাকা আর আমাদের আজকে এবারের তিন দিনের দার্জিলিং ট্রিপের বাজেটই তার থেকে বেশি এটা অদ্ভুত কিন্তু ফান ফ্যাক্ট দেখতে পেলে আজকে রবিবার এখন চলছে প্রেয়ার তো এই প্রেয়ার মোটামুটি দুটো সেকশানে হয় প্রথমে ইংলিশে তারপর হয় নেপালিতে তো এটাই শেষ হতে হতে বলছে মোটামুটি দুটো বেজে যাবে তো তারপরে আমি ভেতরকার ভেতরের যে আর্কিটেকচারগুলো সেগুলো দেখতে পাবো বাইরে থেকে দেখতে তো অবশ্যই ভালো আর ভেতরের যে পরিবেশটা ভাইবসটা অস্বাভাবিক সুন্দর হয়ে আছে মানে সত্যি মানে হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান সব ধর্মেরই এই সব যে গানগুলো বা এই যে প্রার্থনা করার ধরনগুলো হয় সেগুলো মনকে শান্তি দেয় মানে সেটা আমি এখন আবার বুঝতে পারলাম আর কি পাঁচ মিনিট বসে মন শান্ত হয়ে গেল তো যাই হোক তাহলে এখানে আর সময় নষ্ট করার লাভ নেই আজকে আমাদের শেষ দিন আরও অনেক কিছু শ্যুট করা বাকি তো আমি এখন দৌড়ে চলে যাই একটু আমি একটা হোস্টেল খুঁজে পেয়েছি সেই হোস্টেলটা দেখাতে যাব আর পরে আবার আমি আসবো এখানে মোটামুটি বারোটার পরে চলো দেখা যাক এই চার্চ এই রাস্তা দিয়ে নেমে যাচ্ছি অঞ্জন দত্তের অনেক ছবিতে আমরা এই রাস্তাটাকে দেখেছি কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি এটা চার্চের পাশের মানে চার্চে ওঠার রাস্তা এমনভাবে তারা ভিডিওগুলোকে এডিট করে বা ফ্রেমগুলো ধরে চার্চটা তখন দেখাই যায়নি যাই হোক চলো এবার একটু দৌড়ে যায় ওই দিকে ওই ব্যাকপ্যাকার্স হস্টেলটার রিভিউ করতেই হবে আমাকে মোটামুটি পাঁচ সাত মিনিট হয়ে গেল আমি হাঁটছি রাজভবনের পাশের রাস্তাটা দিয়ে আর কিছুক্ষণের মধ্যে আশা করছি পৌঁছে যাব আমি এই প্রথম দেখলাম ব্যাকপ্যাক ব্যাকপ্যাকার্স হস্টেল দার্জিলিং এরাই কোনো দিন চোখে পড়েনি তাই ওই জন্য ব্যাপারটাকে ভালো করে দেখার জন্য আমি যাচ্ছি ব্যাকপ্যাকারদের হস্টেল মানে হস্টেল থাকলে হোস্টেল থেকে অনেক রকমের সুবিধা হয় কারণ একজন যে ব্যাকপ্যাকার সে খুব সস্তায় একটা ট্রিপ প্ল্যান করে তো এবার স্টেটাতেই মোস্টলি আমাদের খরচ বেশি হয় তাহলে এবার আমরা যদি একটা হোস্টেল পেয়ে যাই যেটা আড়াইশো তিনশো টাকা করে হয় তাহলে তো আমার অনেক চিন্তাই মিটে যাবে তো যাই হোক আমি অন্যান্য জায়গায় দেখেছি আড়াইশো তিনশো টাকা করে হোস্টেল হয় তবে এখানে জানি না কত করে চলো দেখে নিই আরও কিছুটা হাঁটতে হবে আমি এই সেই পাইনের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছি এখন সেই আমাদের কি বলে জু চিড়িয়াখানার দিকে চিড়িয়া মোটামুটি অর্ধেক রাস্তা গিয়ে পেয়ে যাব হোস্টেলটা চলে তো এলাম কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না খুঁজতে খুঁজতে চলে এসছিলাম জুলজিক্যাল পার্কের পেছন গেটে অদ্ভুত ব্যাপার পেয়ে গেছি হোস্টেলের দেখা 
ওই পেছনে হলুদ বাড়িটা আশা করছি হোস্টেলটা চলো যাই হোক হোস্টেল ছাড়িয়ে চলে গেছিলাম অবশেষে খুঁজে পেলাম চলো ভেতরটা দেখি ঢুকেই পেয়ে গেলাম হোস্টেলের কমন রুম বা ড্রয়িং রুমও বলতে পারো একদম দোতলা বেডওয়ালা অথেন্টিক হোস্টেলের স্বাদ এখানে পাওয়া যাবে সাথে আছে কমন বাথরুম এছাড়াও অ্যাটাচ বাথরুমওয়ালা ডবল বেড রুমও এখানে অ্যাভেলেবেল তো দেখলাম দার্জিলিংয়ের হোস্টেল এখানে যে বেডগুলো দেখালাম আমি সেই বেডের ভাড়া ছশো টাকা পার ডে আর যদি আপনি খাওয়া দাওয়া সহ নিতে চান তাহলে তা লাগবে আটশো টাকা পার ডে তাতে দেবে লাঞ্চ ডিনার অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট তিনটেই ইটস আ গুড ডিল যদি আপনি একা আসেন আটশো টাকায় খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট সব কিছু আর এদিক ওদিক একটু বার্গেনিং তো করাই যাবে এবারই সেই ভয়ঙ্কর কাজ আমাকে এবার চড়াই উঠতে হবে আমি এবার হিজ হাইকিংয়ের চেষ্টা করব জীবন প্রথম দেখা যাক কোথাও যদি কেউ লিফ্ট ফিফ্ট দেয় আমার খুব সুবিধা হবে দেখা যাক হিজ হাইকিংয়ের প্রথম এক্সপিরিয়েন্সটা তাহলে করেই ফেললাম মালদা পেছান তো আপ মালদা সে ইধার বহুত দূর চলে গেছে চলতে চলতে ইসিলে আপসে লিফ্ট মাঙ্গা তিন দিন হয়ে গেছে মেয়েরা আজই লটুঙ্গা প্রিয়াঙ্কা রেডি হওয়া অপেক্ষা করছিল চলো প্রিয়াঙ্কার সাথে চার্চের বাকি অংশটা দেখে নিই যে চার্চের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমরা দেখেছিলে রিসব ফার্স্টে এসছিল তখন আর কি প্রেয়ার চলছিল তাই জন্য ওই পাইপ অর্গানটা তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি তারপরে আমি রেডি হয়ে এখন এসছি এখন দেখতে পারলাম পাইপ অর্গানটা এরকম একটা হিউজ জিনিস যেটাকে যার মানে কি বলবো যেটাকে বাজাতে হয় এইভাবে মাই গড আর চার্চটা কি বলবো বিশাল একটা আর্কিটেকচার মানে বিশাল বড় ভেতরটা কত বড় স্পেস নিয়ে কাচগুলো কি কালারফুল দারুণ জিনিসটা দেখলাম আর দার্জিলিংয়ে তো অনেকবার এসছি কিন্তু এই চার্চের ভেতরে কখনো ঢুকিনি আজকে সানডে বলে ঢোকার চান্স পেয়েছিলাম আর দেখলাম দেখে তো পুরো পাগলা টাইপের হয়ে গেছি তোমরা যদি পারো কখনো যদি সানডে আসো তাহলে অবশ্যই চার্চটা ভিজিট করো একটা দারুণ আর্কিটেকচার দেখতে পারবে আর ভেতরটা এত সুন্দর হয়ে আছে আর একটা বাচ্চা মেয়ে গান গাইছিল অদ্ভুত একটা টিউন এত মানে মায়াবী পরিবেশ হয়েছিল ভেতরটা খুব সুন্দর এনজয় করলাম এদিকে যাচ্ছে সেই দিকটা হচ্ছে যে দার্জিলিং জিমখানা ক্লাব লিমিটেড মানে জিমখানা ক্লাব এটা অনেক পুরনো উনিশশো নয় সালে স্থাপিত হয়েছিল এই ক্লাবটা অনেক পুরনো একটা ক্লাব নানা রকমের ইকুইপমেন্ট আছে পুরানো একটা ব্যাপার সেটাই দেখানোর চেষ্টা করছি আর কি এই যে ডান দিকে এখন টেনিস চলছে দারুণ লোকজন খেলছে যে জিমখানা ক্লাবেরই অন্তর্ভুক্ত এই এই টেনিসের গ্রাউন্ডটাও দার্জিলিং জিমখানা ক্লাব লিমিটেড এটা এদের এন্ট্রেন্স গেট একটা এগুলো হচ্ছে ক্লাবটার এক্সটেন্ডেড পার্ট আর ওই যে ওখানে হচ্ছে চার্চটা যেটা আমরা একটু আগে ভিজিট করলাম তাহলে আমরা আমাদের দার্জিলিং ট্রিপের একদম শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি হাতে আছে আর খুব অল্প সময় যেটাকে আমরা এই মেলেই অতিবাহিত করব একটু মেলে বসে 
আড্ডা মেরে মানুষ দেখে কাটিয়ে দেব এই টাইমটুকু তারপর রওনা হব বাড়ির উদ্দেশ্যে আর বাড়ি ফেরা মানেই আমাদের মনে হয় যেন আবার অপরচুনিটি পেয়ে গেলাম আরেকটা নতুন ট্রিপ আরম্ভ করার তাহলে আশা করছি এই ট্রিপের রেস থাকতে থাকতে আবার দেখা হবে নতুন কোনো জায়গা থেকে कहते हैं जब किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है हमारे साथ ठीक ओर ही हलो आप तो दिक दिए सोजा चले गए राजभवन पड़े तो वोने होटेल छो ए होटेल के भाल रास्ता दिए चलो चले जा चक बजार से खान शेयर टैक्सी धरब ए नामते नामते ही अर्धेक रास्त जो हाँपिए पड़े हटात देखी फार्स्ट टार्न शिलीगुड़ी लेखा তো এখানেও একটা স্ট্যান্ড আছে আর কি তো এরা আমাদের জিজ্ঞেস করলো শেয়ারে যাব কি না আমরাও বললাম ইয়েস আমরা তো রাজি ব্যাস উঠে পড়লাম আড়াইশো টাকা করে লাগলো আমাদের গাড়ি ভাড়া পার হেড মানে পাঁচশো টাকায় এবার আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছে যাব এবার শিলিগুড়ি থেকে এনজিও যেতে হবে তখন বোধ হয় তিরিশ টাকা করে লাগবে অটো ভাড়া এই হচ্ছে আপাতত আপডেট আমরা ভাবিনি এরকম কেসটা হয়ে যাবে আমরা ভেবেছিলাম এখন খুব হাসল অ্যান্ড বাসলের মধ্যে যেতে হবে আগামী এক দেড় ঘন্টা কিন্তু সেটা করতে হলো না একদমই সুন্দর করে আমরা গাড়ি ফাড়ি পেয়ে রেডি তো আমাদের ঘোড়া মোটামুটি শেষের পথে লাস্টে চেরি অন দা টপ হয়ে গেল সেই পাংখাবাড়ির রাস্তাটা কোনো দিনও পাংখাবাড়ির রাস্তায় আমরা আসিনি আগে এই প্রথম পাংখাবাড়ির রাস্তা দিয়ে দার্জিলিং থেকে নামলাম এখন দাঁড়িয়েছি গাড়ি ধুরা বলে একটা জায়গায় আর কিছুক্ষণ মোটামুটি এক ঘন্টার মধ্যে আমরা এনজেপি পৌঁছে যাব আশা করছি আমাদের রাতের পদাতিক এক্সপ্রেস টিকিট চলো তাহলে দারুণ হলো ট্রিপটা লাস্টের পাংখাবাড়ি সত্যি চেরি অন দা টপ হয়ে গেল এই ছিল আমাদের দার্জিলিং এর শেষ ভিডিও আই হোপ দার্জিলিং এর এই পুরো জার্নিটা তোমাদের ভালো লেগেছে আর আমাদেরকে অবশ্যই জানাও তোমাদের কেমন লাগলো এখন তো দার্জিলিং এর মরশুম স্টার্ট হচ্ছে তোমরা সবাই আসবে তো কতটা ইনফরমেটিভ বা কতটা হেল্পফুল হলো আমাদের ভিডিওগুলো অবশ্যই আমাদেরকে জানিও আর কারা কারা আমাদের দেখছো তারাও কমেন্ট করে জানিও হ্যাঁ অনেকজনের সাথে দেখা হলো এখানে যারা আমাদের চিনতে পারছে অদ্ভুত লাগছে ব্যাপারটা নতুন ফিলিংস কমেন্ট করে জানাতে থাকো ঠিক আছে চলো টাটা